Na década de 80, várias franquias de desenhos animados foram lançadas, embora muitas delas tenham sido misteriosamente canceladas. Que merda, sabia não? Mas o que será que motivou esses cancelamentos? Baixa audiência, vendas fracas de brinquedos ou talvez o final desses desenhos já estava programado. Muitas vezes era tudo isso e muito mais. Bem antes de Stranger Things mostrar as crianças brincando de Dungeons and Dragons, os pequenos já podiam assistir na TV ao desenho baseado nesse jogo de tabuleiro. Nos anos 80, a Caverna do Dragão era exibida no canal americano CBS nas manhãs de sábado. Enquanto isso, no Brasil, o desenho estreou no programa Show da Xuxa na Rede Globo, naquela mesma década. E se você nunca assistiu esse clássico, o que eu acho bem difícil, vamos de sinopse rápida. O desenho conta a história de seis jovens que, durante uma volta numa montanha russa, são surpreendidos por um portal que os leva para um reino bem distante. Lá, com armas e roupas mágicas, eles contam com dicas do misterioso Mestre dos Magos para se livrar de vilões como o Vingador e conseguir voltar para suas casas. Caverna do Dragão foi o programa de maior audiência em seu horário por dois anos, e durou três temporadas antes de ser cancelado. E rumores sobre o final do programa não faltaram. Desde denúncias e protestos sobre o conteúdo violento, até o cultismo em torno da série foram vistos como os possíveis culpados. Mas uma resposta veio do escritor Michael Reeves em uma entrevista, que afirmou Infelizmente, problemas com a TSR, empresa controladora desse programa, mataram os planos para uma nova temporada. Mark Evanier, que ajudou a desenvolver a animação e escreveu os primeiros episódios, veio a público em 2012, apontando, segundo ele, a verdadeira causa do cancelamento. Ele explicou. Até onde eu sei, protestos foram mínimos e não tiveram impacto. O programa começou a perder sua audiência, como acontece eventualmente com qualquer um. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Robocop não é o filme mais violento, adaptado para um desenho infantil. Antes desse, temos outras animações, que são consideradas até mais pesadas. Rambo, por exemplo, que inspirou a animação Rambo The Force of Freedom. Mas o Robocop não fica muito longe. Apesar do filme em si ter seus próprios brinquedos no mercado, não podemos esquecer que se tratava de um filme de ação, com classificação mais adulta. O Robocop, a série animada, foi transmitida em 1988 e alcançou bons números de audiência. A série fez várias modificações para se adaptar a uma audiência mais jovem, como a substituição de balas por lasers e a mudança de ambiente para um cenário mais de ficção científica. O plano original era de que três episódios fossem ao ar, mas no final acabou com apenas 12, já que o orçamento do episódio 13 foi redirecionado para um novo projeto, Pride of the X-Men, o piloto de uma série dos X-Men. Embora outros desenhos dos X-Men surgissem tempos depois, Pride of the X-Men nunca foi terminado. Em resumo, um desenho foi cancelado e uma tentativa fracassada de começar outro. Jé, pelo, pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Oi, pessoal, aqui é o seu correspondente de comandos em ação. Nossa, que legal! Comandos em ação era uma linha de brinquedos lançados aqui no Brasil pela Estrela, da marca originalmente chamada G.I. Joy, licenciada da empresa de brinquedos Hasbro, dos Estados Unidos. E como quase todo brinquedo acabava tendo seu próprio desenho animado, com G.I. Joe não podia ser diferente. G.I. Joe e a Real American Hero era uma série de animação com episódios de meia hora, que durou de 1983 a 1992, baseada na linha de brinquedos da Hasbro e na série de quadrinhos da Marvel Comics. A série foi produzida a princípio pela Sunball Productions, que era uma produtora ligada à Marvel Comics, mas depois de alguns anos a Hasbro designou a DIC Enterprises para assumir o controle da produção do desenho. Após quase 10 anos de existência, o desenho chegou ao fim por uma questão de contexto do mercado. Explicando, para Hasbro o foco era vender brinquedos. Nesse sentido, o desenho era praticamente um comercial de 30 minutos. Por isso, manter os padrões de qualidade da Sunball tinha um custo considerado elevado. Além desse investimento, a Hasbro tinha grandes planos para as animações em 1987, que a produtora de brinquedos acabou não tendo o retorno esperado. Mas aí o que aconteceu? Naquele ano, várias marcas da empresa deveriam ter lançamentos no cinema. G.I. Joe e o filme deveria ser o primeiro, mas devido a atrasos de produção, Transformers e Meu Pequeno Pônei estrearam antes. O problema é que eles não foram lá muito bem nas bilheterias. Ih, rapaz... Os Joys acabaram amargando o lançamento direto em VHS. Durante a pré-produção da terceira temporada da animação para TV, a Hasbro acabou passando a licença do desenho para a produtora francesa DIC, que trabalhava a um preço bem abaixo que a Sambo. Como a gente recebe de acordo com o que a gente está pagando, a qualidade também foi lá para baixo. E o fim da série foi só uma questão de tempo. 
Numa distribuição Turner International, Garfield e seus amigos. Baseado na história em quadrinhos, Garfield e seus amigos foi um grande sucesso em todo o mundo e é considerado por muita gente um clássico dos desenhos animados. Durou sete temporadas, o que para os moldes dos desenhos animados dos anos 80 era uma eternidade. Mas a produção foi finalmente cancelada em 1994, tendo como motivo cortes orçamentários devido a uma mudança no cenário televisivo. O que rolou é que naquela época a programação na TV estava passando por mudanças, onde programas de variedades e esportes ganhavam espaço, fazendo com que produções infantis tivessem produção reduzida. Então, depois que o último episódio de Garfield e seus amigos foi concluído, o canal CBS, um dos financiadores, propôs uma redução no orçamento do programa. Com o desenho sendo vendido para exibição em outros canais, a produtora achou desnecessário produzir mais episódios. Apesar de ainda ter uma boa audiência, um acordo foi feito para encerrar a animação após a sétima temporada. E foi isso que aconteceu. Na introdução do episódio final, Garfield afirma Depois de sete temporadas, já dissemos tudo o que você pode dizer nesse local. Voltron foi um dos desenhos animados mais populares dos anos 80 nos Estados Unidos, gerando uma franquia que existe até hoje. Após a segunda temporada, foram feitos planos para outra, que nunca se concretizou. Dentre os motivos principais está o desentendimento de dois grandes produtores. Voltron foi criado depois que o produtor Ted Coplar percebeu que havia um mercado para adaptar programas infantis estrangeiros ao mercado americano. Para iniciar a pesquisa e iniciar a produção de Voltron, ele contratou Peter O'Keefe, um homem muito talentoso. Mas a harmonia entre os dois não demoraria muito, e os desentendimentos vieram à tona em 1989, quando O'Keefe processou Ted Coplar por quebra de contrato. A mágoa entre eles permaneceu por muito tempo, até que uma reconciliação veio em 2010, pouco antes de O'Keefe falecer. E foi essa paz que abriu o caminho para as versões modernas de Voltron. No mundo de Tanda, o Bárbaro, o fim da civilização ocorreu seis anos antes dos anos 2000, quando em 1994 um planeta saiu de sua órbita e ficou entre a Terra e a Lua, causando uma destruição sem precedentes. Agora, dois mil anos mais tarde, a Terra é um mundo selvagem, ocupado por magos, mutantes, monstros e, é claro, um super-herói, Thunder. Essa é a premissa que fez com que o desenho conquistasse muitos fãs ao redor do mundo. A produção foi criada pela Ruby Spears Productions, em 1980, e a lenda dos quadrinhos Jack Kirby ajudou a projetar a animação, que era exibida pelo canal ABC. Apesar de ser um programa infantil, os roteiristas também miravam um público mais velho, mesmo com a boa popularidade, o programa foi cancelado em 1981, após duas temporadas. O produtor de Thunder, Joey Ruby, tem suas próprias conclusões sobre o porquê do final da série. Ele disse, Não foi cancelado por falta de audiência, eu garanto. Foi cancelado porque era muito violento ou algo assim. E sim, isso pode ter sido parte do problema, mas também havia um fator maior em jogo. Gary Marshall, um dos manda-chuvas da ABC, que queria implantar sua agenda na programação. Marshall supervisionava os três maiores programas do canal na época, Dias Felizes, Laverne em Shirley e Mork e Mind. E realmente ele tinha voz na emissora, o que ele queria o canal fazia. E naquele momento o que Marshall desejava era versões animadas de suas séries, para cobrir o maior número de públicos possível. Então, para abrir espaço na grade da emissora para Fons and the Happy Days Gang, que era um spin-off do seriado Dias Felizes, Thunder saiu do ar. É, mas o seriado de Gary Marshall não demorou tanto tempo na TV, e terminou um ano depois, sendo substituído por outras de suas séries. No entanto, nenhuma se saiu tão bem quanto Thunder. Talvez você lembre mais de outros gatos famosos dos anos 80, como Garfield, Manda Chuva e até o Tom. Mas um outro gato também ganhou muitos fãs naquela época, e o nome dele era Heathcliff, ou Lorde Gato, como era conhecido aqui no Brasil. A minha sorte é que os ratos são criaturas incrivelmente estúpidas. <risos> Ele estrelou dois desenhos animados de dois estúdios com dois anos de diferença entre eles. O primeiro, simplesmente intitulado Half Cliff, ou Lord Gato, aqui no Brasil, foi criado pela Ruby Spears Productions e foi exibido na ABC de 1980 a 1981. O segundo, mais conhecido como Half Cliff e os Cat Legs, foi produzido pela DIC, aquela mesma do Voltron. Exibida de 1984 a 1985. Esse último não foi bem um desenho animado exclusivo de Heathcliff, já que seu dublador, Mel Blank, já estava muito doente na época. Em uma época em que a maioria das vozes era interpretada por atores anônimos, Blank era uma super estrela que não ficava por baixo de nenhum nome de Hollywood. Nos Estados Unidos era ele a voz de personagens consagrados como Pernalonga, Patolino e muitos outros, incluindo Heathcliff, nos dois desenhos em que o gato aparece. Blank também era um fumante inveterado, 
Ele fumou um maço de cigarros por dia, dos 9 aos 77 anos, e parou de fumar depois de desenvolver efizema, passando seus últimos anos de vida tentando interpretar os personagens que deu vida por anos. Heathcliff foi seu último personagem. De acordo com Donna Christie, que interpretou Iggy e Cleo em Heathcliff e os Catlacks, a série terminou porque Blank ficou doente demais para continuar. Sua morte em 1989 fez com que Heathcliff fosse cancelado. Qualquer tentativa de reviver o desenho mais tarde foi inútil, já que ninguém era capaz de imitar Blank. Que coisa, não? Inhumanoids, inhumanoids. The evil that lies Inumanoides mostrava uma equipe de cientistas da Terra lutando contra férias subterrâneas chamada Inumanoides. Fala, não me diga! Teve 13 episódios e se destacou pela qualidade da animação e pela surpreendente quantidade de violência para aquela época. Embora tivesse um bom número de fãs, foi posteriormente cancelado depois da primeira temporada devido a alguns fatores, sendo o principal, dinheiro. Protestos de paz devido à violência do desenho também contribuíram para o seu fim. Mas o prego no caixão mesmo que marcou o final de Inumanoides estava nas lojas infantis. Como já te falei aqui sobre outros desenhos dos anos 80, Inumanoides foi projetado para vender brinquedos. Só havia um problema. A linha de brinquedos era um fracasso. Bagulho feio pra caralho, morou, porra, parece um, um porta-cachaça. Tanto o design quanto o tamanho e o peso dos brinquedos não agradaram. Eles eram tão pesados que eram conhecidos por caírem com frequência. Além disso, a animação acabou atraindo também um público mais velho, que tende a se interessar menos por brinquedos. Tudo isso fez com que Numanoides fosse pro espaço. Super Mario é uma das franquias mais conhecidas dos videogames, mas quem aí se lembra que a Nintendo também arriscou levar a franquia pra fora dos consoles? Tanto molho de macarrão, Copa está capturando as crianças! Pois é, e isso aconteceu em 1989, quando estreou Super Mario Bros. Super Show. O programa contava com uma parte em desenho animado e outra com atores reais. Os atores Lu Albano, que interpretavam Mario, e Daniel Wells, que vivia o Luigi, peinavam, trabalhando seis dias por semana para finalizar um único episódio. E olha que foram 52 no total. O programa fez um grande sucesso entre as crianças, que finalmente poderiam ver na TV as histórias sobre seus personagens favoritos dos videogames. Lembrando que naquela época, Mario super bombava, com lançamentos frequentes da Nintendo, como Super Mario Bros. 2 e Super Mario World. Mas apesar da fama dos personagens, no final da primeira temporada, a Nintendo havia perdido o interesse no programa, e não renovou seu acordo com a DIC para continuar a produção. Contudo, em 1990, a gigante dos videogames e a produtora francesa se uniram novamente para as aventuras de Super Mario Bros., fazendo basicamente o mesmo programa, mas com uma diferença. Não havia mais partes com atores reais, seria só animação. Mas esse programa também não durou muito, pois só rendeu 13 episódios. E aí, qual desses desenhos você mais curtia? Me fala aí. Aproveita e deixa seu like se gostou desse conteúdo e para mais histórias sobre cultura pop, fica com a gente que tem vídeo novo toda semana. Te encontro no próximo. Um abraço.